Ok, salut tout le monde, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo concernant le squat. Le squat, il y a beaucoup de points à connaître, il y a beaucoup de postures et beaucoup d'activations musculaires nécessaires pour réaliser un mouvement de 1 qui soit parfait et de 2 un mouvement qui soit performant sur lequel bah, vous pourrez monter en charge tranquillement sans crainte de blessure et euh, sans crainte de rater vos barres soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc pour commencer, on va poser quelques bases. Ici, vous avez un exit sur lequel on va définir votre écartement de pied idéal, le placement des mains, l'action du dos, donc l'activation de votre dos sur le back squat, le rôle de vos moyens fessiers, l'importance d'avoir une colonne vertébrale qui soit neutre. On va parler éducateur, le rôle éducateur du goblet squat. Et ensuite, deux points très intéressants, la mobilité contre l'activation musculaire, bah définir est-ce que je dois m'étirer avant mon squat ou est-ce que je dois m'échauffer musculairement, quel est le point le plus important, les deux ou un seul. Et ensuite, travailler sans ceinture, sans genouillère, on va aborder un dernier point qui va être le travail sans les chaussures. Donc pour démarrer, quel écartement de pied je dois avoir pour réaliser mon back squat, mon front squat, mon overhead squat ou même mon air squat. Tout simplement, votre position de pied ne doit pas être trop serrée parce qu'on a l'inconvénient d'avoir les pieds qui sont trop serrés, Donc, par exemple largeur des hanches. Ça va être que mon bassin ne peut pas descendre entre mes talons. Donc par conséquent, si je veux squatter, je suis obligé de reculer le bassin. Je recule le bassin, donc forcément j'ai une grosse tension dans, les lombaires, dans mes lombaires. Et en plus de ça, malheureusement, j'ai le buste qui part vers l'avant. Si j'ai mes pieds qui sont trop larges, donc là on va bien le voir de face, j'ai les pieds trop larges, forcément je descends, j'ai mes genoux qui pointent ici vers l'intérieur, pour descendre, c'est pas à l'aise, ça tire les fessiers, tout ça, donc on va éviter. La position sur laquelle vous serez à l'aise, bah vous allez vous à définir vous-même. Vous resserrez un petit peu vos pieds, donc toujours en gardant les pointes de pied vers l'extérieur. Si ici si je descends, je me rends compte que mes genoux rentrent encore un petit peu, c'est pas bon. Je resserre un petit peu. Là, ça commence à être pas mal, mes genoux vont s'écarter, sauf qu'ils sont un peu trop larges, donc ça vient tirer mes fessiers. Si je resserre un petit peu, je me rends compte que j'ai mes pointes de pied qui sont vers l'extérieur, j'ai mon bassin qui vient descendre dans les talons, parce que c'est vraiment l'objectif principal. Si je vous le fais de profil, on se rend compte que sur un bon écartement de pied, tout simplement, mon bassin va descendre droit pour remonter. A l'inverse d'avoir les pieds serrés sur lesquels mon bassin va reculer. Donc l'écartement de pied, je démarre large, je resserre, quand mes genoux sont à l'extérieur et que je sens que je suis bien ancré dans le sol, c'est votre posture de départ. Tout simplement, c'est facile à trouver et ça va être la même pour votre front squat, votre back squat ou même vos air squat. Deuxième point important, on parlera et on parle du placement des mains. Est-ce que je dois avoir des mains qui sont très larges sur ma barre ou est-ce que je dois avoir des mains qui sont serrées la réponse, c'est d'avoir des mains qui sont serrées. Ma barre ici en position de squat. Si j'ai les mains qui sont placées larges, je laisse le choix à ma barre de bouger, peu importe, d'avant en arrière, de gauche à droite, sur lequel je ne peux pas forcément euh, activer mon dos et me consacrer sur mon gainage. Alors que si je prends une prise de main qui est légèrement plus large que mes épaules, bah, je vais sentir que la portance de barre aura beaucoup moins d'influence sur moi et que j'ai une plus grande facilité à maintenir mon gainage sur mon squat. Si je suis large, bah, j'ai beaucoup de chances de pivoter. Mais si je suis serré, la rotation et le twist du haut du corps, elle est vraiment limitée. Donc, vos placements des mains, elles sont quand même assez serrées. Pas trop serré parce qu'on va se rendre compte qu'ici, bah, tout simplement, les coudes ne passent pas, la barre ne passe pas bien sur l'eau de la nuque. L'appareil pose où Bien évidemment, on est ici vraiment sur le haut des trapèzes. Ne posez pas votre barre sur la nuque, tout simplement parce que vous avez des vertèbres et la barre doit poser sur un coussin musculaire. Donc, même si vous allez me dire j'ai pas de nuque, j'ai pas de trapèze, vous avez quand même une certaine masse musculaire dans le haut du dos. Donc, on ne pose pas sur les os. On pose sur le haut des trapèzes. On en vient au troisième point très intéressant, ça va être l'action du dos sur le squat. On parle souvent de squat, le squat ça travaille les fessiers, le squat ça travaille les cuisses, mais le squat ça travaille aussi votre dos parce que pour transférer l'énergie de vos cuisses qui passent dans le centre du corps, qui passent 
sur votre trapèze et ensuite qui vient sur la barre. Donc c'est un, en un ensemble pardon, de groupes musculaires qui vous permet de transférer une puissance des cuisses à travers un tronc abdominal, à travers une chaîne scapulaire, à travers une barre. Donc, comme j'ai mes mains qui vont être assez serrées, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir tirer ma barre vers le bas pour la plaquer vraiment sur moi. A partir de là, je peux descendre en contractant mon dos pour le fixer et remonter. Je descends, le dos fixé, hop, et on monte. Donc très intéressant, votre squat ne travaille pas que vos jambes, il travaille aussi votre dos. Pensez à l'activer au maximum sur chaque répétition. Au plus votre dos sera solide, au plus vous pourrez développer d'énergie vers votre bas. Et on va aussi éviter le phénomène d'enroulement de la colonne. Quand ça devient lourd, vous avez souvent tendance à remonter, à arrondir un petit peu le haut du dos. Parce que justement, cette chaîne musculaire n'est pas assez solide pour supporter votre charge. Donc je peux très bien être capable, pour X raison, de soulever 100 kg avec mes cuisses, mais pas de la maintenir sur mon dos. D'où l'intérêt d'être capable de maintenir 100 kg sur son dos pour ensuite réaliser un squat. C'est la règle. On travaille d'abord la posture finale et ensuite on travaille sur des épaules. Donc ça, c'est votre action du dos sur le squat. Les épaules qui sont serrées vers l'arrière. On tire la barre vers le bas pour avoir une poitrine fière. À partir de là, on va venir descendre. On en découle sur le rôle des moyens fessiers. Pourquoi les moyens fessiers bah, Tout simplement parce que ce muscle qui fait partie des fessiers est un muscle qui est rotateur tout simplement de votre cuisse. Donc c'est lui qui permet d'écarter les genoux vers l'extérieur. Pourquoi travailler mes moyens fessiers bah, Tout simplement pour écarter les genoux et de ce fait avoir un, un squat qui est beaucoup plus droit. Si je squatte, on va le faire de face, avec des moyens fessiers qui ne sont pas activés, bah, tout simplement ça part dans l'axe et comme mes genoux partent dans l'axe, je vais avoir une très bonne mobilité de cheville. Bah, il y a un moment où comme mon bassin ne passe pas, forcément il va devoir reculer vers l'axe. Donc on se retrouve buste penché vers l'avant, douleur dans les lombaires, et vous doutez bien qu'à 100 kg sur une barre, ça ne passe pas. Par contre, si je viens écarter dès le début de mon mouvement les genoux vers l'extérieur, ça me permet d'écarter pour descendre vraiment le bassin dans les talons. Chose très intéressante. Donc le squat, c'est quoi C'est vraiment une triple flexion simultanée. Donc en même temps, des chevilles, des genoux, et des hanches, ce qui nous permet d'avancer les genoux vers l'avant tout en fléchissant sur les jambes, tout en ayant une flexion du bassin. Donc le fait d'avancer les genoux, ça crée tout simplement une flexion au niveau de vos chevilles. Le fait de descendre sur les cuisses, ça crée une flexion au niveau des genoux. Et aussi le fait de descendre sur les cuisses, ça crée la flexion au niveau du bassin. Donc c'est les trois qui doivent s'enchaîner en même temps pour développer un squat qui sera parfait. Si je décide de, si je décide, pardon, de fléchir que la hanche, on se retrouve ici. Si je fléchis que mon genou, bah, de toute façon je ne peux pas parce que les deux vont se fléchir en même temps, le genou et la hanche. Et si je décide d'avancer que les chevilles, ça ne va pas. Généralement, un, <rire> un problème qu'on rencontre souvent, c'est euh, les personnes qui squattent, mais en reculant dans un premier temps le bassin vers l'arrière. En général, on a la barre ici. Ça donne ça. Sauf qu'en faisant ça, il se passe quoi On n'a pas de flexion de cheville. Donc du coup, tout le poids du corps part vers l'arrière. Si mon poids du corps part vers l'arrière, automatiquement, on aura ce qu'on appelle un phénomène de compensation. C'est-à-dire que vous avez votre centre de gravité. Si je mets 20 kg derrière, pour rester stable, je suis obligé de mettre 20 kg devant. Donc les 20 kg, c'est quoi C'est mon bassin derrière. 20 kg devant, c'est mes épaules. Et automatiquement, je squatte comme ça. Vous allez me dire, on peut, le ré, on peut, le, on peut réduire ce phénomène-là en ouvrant la poitrine et en se redressant. C'est vrai, mais à l'inverse, c'est faux. Parce que si vous reculez le bassin et que vous décidez d'ouvrir très fort la cage thoracique, on se retrouve ici avec une grosse contraction des lombaires. Donc oui, on peut rattraper ce phénomène-là. Sauf que sur votre squat, il va se passer quoi Vous allez utiliser, vous allez contracter vos lombaires pour faire un squat. 
alors que le squat n'est pas du tout fait pour travailler vos lombaires. Le squat est fait pour travailler les quadriceps et les fessiers. Comment on active ce fessier bah, On arrive sur le cinquième point, l'importance d'avoir une colonne vertébrale neutre. Je vous le disais tout à l'heure, le squat c'est un mouvement de cuisse et de fessier. Or, la plupart du temps, quand vous réalisez vos squats, vous ne sentez jamais vos fessiers. Tout simplement parce que vous n'avez pas conscience de vos fessiers et vous ne savez pas comment les activer. Alors moi, je vais vous le dire, comment les activer. Avant de démarrer mon squat, plutôt que de vouloir reculer énormément mon bassin vers l'arrière, je vais d'abord commencer par serrer mes abdos, engager ma sangle abdominale. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une colonne vertébrale sur laquelle j'accentue énormément mes lombaires, bah, je vais engager mes abdos pour justement réduire cette colonne là. Donc si on regarde, ça ne veut pas dire que j'ai un dos qui va être rond, c'est que plutôt que d'être fort accentué, j'engage mes abdos pour tenir ma colonne vertébrale. A partir de là, je vais descendre et dès l'instant où j'écarte mes genoux, je vais serrer mes fessiers. Donc, vous vous rendez compte que rien dans cette posture là, je peux me permettre de serrer mes fessiers. Si je recule mon bassin vers l'arrière, bah, les fessiers font quoi Ils vont venir s'écarter. Et là, il n'y a aucun moyen de desserrer. Donc, flexion de genoux, écartement des genoux, j'engage mes fessiers. Si je descends un petit peu plus bas, je dois être capable de serrer de nouveau mes fessiers. Et dès l'instant, on se rend compte, ce qui est très intéressant, c'est que ça oblige aussi les genoux à avancer vers l'avant. Donc, on descend, toujours en contractant, je contracte, je contracte, jusqu'à être en position basse, sur laquelle je suis encore capable de serrer mes fessiers en position basse pour remonter. Et là, quand vous êtes en bas, vous serrez au fessier. Donc déjà, on a un gros engagement. Et quand je vais repousser, je, pousse en, en, je remonte en poussant sur mes jambes et je remonte en serrant mes fessiers dans un deuxième temps. Ce qui me permet, plutôt que d'utiliser un groupe musculaire pour remonter de mon squat, bah, je vais en utiliser deux. Donc on développe deux fois plus de puissance. Admettons, si on soulève une barre à 100 kg, bah, si j'arrive à recruter deux groupes musculaires plutôt qu'un seul, vous vous doutez bien que sur la balance, on sera beaucoup plus à l'aise avec deux groupes musculaires. Donc pour ça, on doit avoir une colonne vertébrale neutre. La colonne est neutre dès l'instant où je viens engager mes fessiers. Cette posture-là, on la retrouve sur le sixième point qui est très intéressant. Ça va être sur le goblet squat. Donc on va travailler ici le rôle éducateur parce que le goblet squat, ce n'est pas juste un mouvement qui nous permet de créer du renforcement musculaire. C'est aussi un mouvement qui nous permet de comprendre comment se placer sur un squat. Je vais vous expliquer comment. Prenez un kettle, donc peu importe la charge, moi je vais travailler avec un 8, maintenant on peut travailler avec un 10, 12, 24, 32, peu importe. Si je travaille avec un, goblet, avec un kettlebell, je vais pouvoir avoir, je vais vous donner pour consigne, de l'écarter légèrement de la poitrine. Pourquoi Parce que si, la poitrine, si le poids est écarté et que je viens descendre en inclinant le buste vers l'avant, c'est impossible. Mon poids va venir m'emporter vers l'avant, je n'ai pas la, la force dans les biceps ni dans le dos pour pouvoir squatter en ayant tout le poids vers l'avant. Donc obligatoirement le poids est ici, ça m'oblige à squatter en étant droit. De toute façon on le voit directement, j'ai mon poids qui est ici, au plus je vais l'écarter, au plus je vais me redresser, au plus je vais le rapprocher, au plus j'aurai tendance à descendre. Donc si je suis ici, je ne peux pas non plus me permettre de cambrer le dos, parce que si je cambre le dos, le bassin recule, donc le poids avance vers l'avant. Ça m'oblige donc à engager ma sangle abdominale et à serrer mes fessiers avant de démarrer. A partir de là, je vais venir descendre tout doucement. On le voit bien, mon dos permet de rester droit. Je suis en bas et je repousse. Donc pourquoi ce mouvement est souvent utilisé en rôle d'éducation pour apprendre et pour renforcer votre squat Tout simplement parce qu'il vous met en échec, il vous oblige à avoir une technique irréprochable sans ça, le mouvement du goblet squat sera compliqué, vous aurez des problèmes d'équilibre, vous n'arriverez pas à bien vous placer et bien vous stabiliser. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser le goblet squat, qu'on l'utilise sur des reps simples, qu'on l'utilise sur un tempo. Très intéressant aussi d'avoir notre poids et de descendre sur 5 voire même 10 secondes, de garder des temps de blocage en bas pour remonter. Donc il travaille la sangle abdominale. Le goblet squat travaille vos fessiers, mais aussi le goblet squat va travailler vos fixateurs d'homoplate. Fixateur d'homoplate, je rappelle, c'est cette capacité 
à resserrer les épaules vers l'arrière. Je l'évoquais tout à l'heure en début de séance, en début de la vidéo, c'est important d'avoir une barre sur les épaules, d'activer le dos vers l'arrière et vers le bas. Le goblet squat vous permet d'activer les épaules vers l'arrière. Donc je suis ici, je fixe mes épaules vers l'arrière, parce que vous vous doutez bien que si j'avance mes épaules, on est dans cette posture-là, donc déjà j'ai une posture de tortue, et de deux, quand je vais descendre, bah, tout mon haut du dos est relâché, j'ai un, un squat qui va être impropre, tout simplement. Donc là, même si le poids est décalé, ça ne m'empêche pas de resserrer mes épaules vers l'arrière pour descendre correctement sur un squat, et avoir un squat qui est irréprochable. Une fois que vous travaillez régulièrement avec ce kettle, que vous êtes habitué, à la, pas forcément à la charge, mais que vous êtes surtout habitué à comprendre l'engagement musculaire, c'est vraiment plus important que la charge. Outre le fait de dire « je suis capable de soulever mon kettle proprement et que ce soit facile », ce qui est encore plus important, la quatrième chose, c'est d'avoir un ressenti musculaire. Est-ce que quand je fais mon goblet squat, je suis capable de ressentir que j'engage mes abdos Est-ce que je suis capable de ressentir que mes épaules sont fixées vers l'arrière Est-ce que je suis capable de ressentir sur l'ensemble de ma descente et sur le blocage en bas l'activation de mes fessiers et pour finir est-ce que je suis capable de remonter de mon gobelet de squat sans un, on va parler de déformation sans avoir de déformation de la colonne vertébrale si on le, le poids est un petit peu trop lourd et qu'on manque de fixation ben ça se peut qu'arriver en bas vous commencez à relâcher un petit peu pour ensuite remonter ça on doit l'oublier dès l'instant où je squat mon corps ne se déforme pas. Donc, dès l'instant où je commence à descendre, ma colonne est dans une certaine position et elle ne bouge pas de cette position jusqu'à temps que je remonte. Si ma colonne se déforme, il y a deux choses. C'est soit j'ai un manque de force au niveau des cuisses, donc pour compenser, bah, je vais essayer d'arrondir, je vais essayer d'avancer un peu, reculer un peu, pour trouver une posture dans laquelle j'arrive à trouver une faille et à remonter. La deuxième chose, c'est si je descends et que j'arrondis complètement mon dos, bah tout simplement c'est parce que votre structure musculaire qui maintient votre colonne vertébrale n'est pas assez forte. Donc pour X raisons, j'ai un max à 100 kg au squat. Je fais des, un 5 x 5 à 70 kg, ça fait 70%. Bah sur ma cinquième rep, si je remonte et que mon dos commence à s'arrondir, qu'ensuite je le déroule pour remonter, bah tout simplement vous devez baisser votre charge parce que vous êtes peut-être capable de soulever cette charge avec vos cuisses, mais vous n'êtes pas capable de soulever cette charge avec votre dos. Donc forcément, arrivé à un moment ou à un autre, ça va créer bah, des disproportions. Il y a un moment où je vais être capable de pousser dans mes jambes, mais je vais être incapable de la tenir sur mon dos. Donc en général, il se passe quoi Notre ego nous permet de continuer, de pousser la barre, de finir le mouvement, sauf qu'on déroule complètement la colonne vertébrale. Dans le meilleur des cas, bah, vous faites juste un déroulement de colonne et basta, c'est fini. Maintenant, si vous avez pour habitude de faire ça sur chacune de vos répétitions et que vous avez vu cette vidéo, bah, remettez-vous en cause, dites-vous peut-être votre dos n'est pas assez solide pour soulever cette charge-là. Ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas la soulever, mais le plus important, c'est de faire énormément de renfaux, de tirage, de fixation des omoplates et surtout de réussir à, à faire un transfert, c'est-à-dire de transférer ma capacité de renforcement musculaire, réaliser du tirage sur mon back squat ou mon front squat, donc transférer une fixation de mes muscles pour transférer vers un mouvement de squat. C'est toujours comme ça que ça se passe en général. Si on fait du renfort, c'est bien, on renforce nos muscles. Maintenant, il faut un temps d'adaptation pour avoir ce transfert vers le mouvement souhaité. Donc ça peut être du snatch, ça peut être du clean. Euh, je sais pas, moi ça peut être du bike et non, admettons si je fais du back squat j'augmente mon max en squat forcément j'aurai beaucoup plus de, de force sur un assaut bike ou même sur un bike erg mais il faut le temps que le corps s'adapte pour transférer cette force et cette nouvelle énergie que vous avez acquise avant dernier point la mobilité contre l'activation musculaire donc là on va pas je ne vais pas reparler de mobilité souplette, je vous l'ai déjà expliqué dans une, dans une vidéo précédente sur celle qu'on avait fait sur le deadlift. Euh, 
Euh, maintenant, la souplesse, bah, c'est votre capacité à aller dans une amplitude. La mobilité, tout simplement, c'est votre capacité à aller dans une amplitude avec un engagement musculaire, avec une charge au-dessus, sur la nuque. Donc, par exemple, le squat, on est sur une charge sur la nuque. Est-ce que je dois, alors là, c'est une question très importante, est-ce que je dois étirer mes adducteurs parce que mes genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur Ou alors, le rôle de l'activation musculaire est-ce que je dois renforcer mes moyens fessiers pour écarter le genou vers l'extérieur Et bien la réponse, ce sera primordial sur l'activation musculaire. Parce que vous avez beau faire autant d'étirements que vous voulez <coughs> sur ces adducteurs, bah, c'est très bien, vous avez la capacité d'ouvrir énormément les genoux, ici, sans charge, sans rien. C'est très bien, c'est une bonne chose, vous êtes capable de faire un grand écart, c'est bien. Sauf que si votre but premier, ce n'est pas de faire un grand écart, mais c'est de faire un squat, il y a un moment il faut se poser la question, bah, j'ai énormément de mobilité, c'est très bien, maintenant est-ce que je suis capable d'utiliser cette mobilité sur un mouvement, que ce soit le squat, le snatch, etc. Donc au lieu de vouloir à tout prix vous étirer en début de séance, bah, faites du renforcement musculaire en début de séance, qui vous permettra naturellement, parce qu'une fois qu'on renforce un muscle, il devient beaucoup plus tonique, un muscle qui est plus tonique, c'est un muscle qui va rester en position. Donc vous n'aurez même plus à réfléchir, comme vous aurez des bons moyens fessiers, dès que vous allez descendre et que vous êtes habitué à les engager, les genoux vont s'écarter tout seuls. Et on n'aura plus de problème d'adducteur qui serait en trop raide, parce que le muscle antagoniste, donc si on parle du muscle antagoniste, c'est tout simplement les muscles qui sont opposés. Euh, le biceps est agoniste sur un biceps curl, le triceps, c'est le muscle opposé du biceps curl. Donc, entre guillemets, c'est lui qui ne va pas travailler. Sur mon squat, bah, quand j'écarte le moyen fessier, les adducteurs ne vont presque pas travailler. Au contraire, s'ils travaillent de trop, et c'est ce qui vous arrive généralement, c'est que sur vos squats, vous pouvez démarrer très bien placé et au moment de remonter, rentrer vos genoux parce que les adducteurs pardon, sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus forts que vos moyens fessiers. C'est valable pour ces deux groupes musculaires là, mais c'est aussi valable euh, pour l'ensemble des muscles du corps. Mais il faut bien les définir. <rire> si, euh, si je fais un snatch et que ma barre est au-dessus de la tête, mais par contre j'ai énormément de mal à descendre avec cette barre au-dessus de la tête. Est-ce que vous devez étirer vos épaules, étirer vos pecs pour aller chercher très loin derrière ou alors, est-ce que vous devez créer une activation musculaire sur, euh, sur votre dos et sur vos épaules La réponse, elle est encore sur l'activation musculaire. Si je veux avoir un bon overhead squat, si je veux avoir un beau snatch, j'ai tout intérêt à reculer mes épaules. Donc à faire énormément de travail de tirage comme ceci pour habituer mon corps à avoir des épaules toniques vers l'arrière. À partir de là, on se rend compte que le bras il est en haut. Si mon épaule est reculée, je descends très facilement sur ma position de squat. A l'inverse, mes épaules seront enroulées vers l'avant. Donc, je suis dans cette position-là. Comme mon épaule est enroulée, vous pouvez laisser chez vous. Vous n'avez aucune capacité à remonter plus haut que ça parce que mon épaule bloque. Alors forcément que vous allez squatter, ça va donner ça. Si mon épaule est reculée, je suis droit. Et si on parle des épaules, ce phénomène-là, on appelle souvent ça le, phénomène, le syndrome des pompiers, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pompiers qui font beaucoup de bench press, beaucoup de push-up, et de ce fait, ils, ils activent énormément leurs pectoraux, et du coup, les épaules ont tendance à être tirailler vers l'avant. Donc c'est pour ça que ces gens-là, et si vous vous reconnaissez, que vous avez du mal à snatcher, il ne faut pas arrêter de faire du bench, mais il faut peut-être faire beaucoup plus de tirage que de bench, pour qu'au lieu que votre épaule soit ici, elles viennent progressivement se reculer, voire s'ouvrir et être en place pour réaliser un snatch. Donc je ne dis pas de ne plus faire de bench press, faites bien la différence. Si j'ai ce problème particulier de mobilité au niveau des épaules, bah je dois faire beaucoup plus de tirage que de pousser. Donc d'où l'intérêt de créer un renforcement musculaire et donc un rééquilibrage entre la partie avant et la partie arrière de euh, mes articulations. Donc voilà, ça c'est pour la différence mobilité-activation musculaire. 
Dernier point, euh, pourquoi je dois travailler avec une ceinture Pourquoi je ne dois pas travailler avec une ceinture À quel moment je dois faire la différence Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai pas besoin On parlera des ceintures, des genouillères et des chaussures. Pour commencer la ceinture, moi je vous conseille de l'utiliser le moins possible. Avant de vouloir travailler absolument avec une ceinture, généralement quand on met une ceinture, c'est parce qu'on veut soulever une charge lourde, posez-vous la question, est-ce que mon corps est capable de soulever cette charge sans ceinture Si mon corps n'est pas capable de soulever cette charge sans ceinture, ça veut dire que votre corps n'est pas assez fort, ça veut dire que vous allez vous blesser dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, bah, vous avez mis votre ceinture, vous montez, bah, ça, il n'y a pas de souci. Mais voyez sur le long terme, je, je reviens sur mon squat, je soulève 100 kg sans ceinture, hop c'est mon max du jour, très bien, je suis content. Bah, je sais que mon corps est assez solide pour soulever cette charge, donc je n'ai pas de problème à me faire. Maintenant, si j'ai toujours pris l'habitude, dès l'instant où je passe mes 70%, donc ça fait 70 kg, 70% dans ma tête directement, hop, je dois mettre ma ceinture parce que bah, je me sens plus fort avec une ceinture, parce qu'on m'a toujours dit de mettre une ceinture, parce que, parce que ça prévient les blessures apparemment de mettre une ceinture. C'est faux. Au contraire, vous allez accentuer votre blessure en mettant une ceinture. Au lieu de développer un gainage homogène sur l'ensemble de votre sangle abdominale, sur une chaîne oblique, sur vos lombaires, vous allez rendre vos muscles fainéants, des muscles fainéants qui ne vont presque pas travailler. Pourquoi Parce qu'il y a une ceinture qui travaille à leur place. Donc ces muscles-là vont faire quoi Ils vont dire bah, « moi, je n'ai pas besoin de travailler puisqu'il y a une ceinture, donc je ne travaille pas ». Et la différence elle va se faire entre une personne qui va toujours mettre une ceinture pour soulever une charge moyennement lourde à lourde et une personne qui va limiter l'utilisation de la ceinture. Mettre une ceinture quand on arrive vraiment sur les dernières charges de votre max, si vous devez aller chercher un max du jour et que vous êtes conscient de ça, pourquoi pas, c'est intéressant. Maintenant, moins vous allez l'utiliser, au plus vous développerez votre sangle abdominale. Tout simplement. C'est vraiment ce qui est le plus important à savoir. Les genouillères, pareil, est-ce que je dois mettre une genouillère ben, La réponse, ça va être exactement la même que pour la ceinture. Si vous êtes capable de squatter sans genouillère, ben, c'est bien parce que vous allez travailler la stabilisation de vos rotules en même temps que votre squat ou votre snatch ou votre clean. Les gens qui mettent absolument des genouillères, en général, pourquoi une genouillère Parce qu'on se rend compte, et c'est une chose qui est vraie, on est beaucoup plus fort avec une genouillère. Parce qu'une genouillère elle va venir stabiliser l'articulation, on aura une meilleure force de pousser. <coughs> Maintenant, est-ce que c'est une raison pour laquelle je fais du vélo, je dois mettre une genouillère pour avoir une meilleure poussée, à ce qui paraît, etc. Est-ce que je dois mettre une genouillère pour faire mes 100 air squats Non, non, il n'y a, a aucune raison. Pourquoi je mettrais une genouillère pour devenir plus fort si je ne suis déjà pas fort sans genouillère C'est ça, ce ça la question qu'il faut se poser. Je suis fort sans genouillère, ok, je mets une genouillère. Bah parce que j'ai peut-être une journée compliquée ou j'ai mal au genou en ce moment ou ça me rassure, etc. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais gardez une chose en tête, c'est que le fait de travailler avec un équipement ne vous fait pas progresser sur l'instant même. Il vous maintient, il vous rend vos muscles fainéants dans le pire des cas, mais il ne vous aide pas à progresser. Une personne qui travaille sans rien du tout, bah, au fur et à mesure des, des années, au fur et à mesure des mois qu'elle va s'entraîner, le jour où elle remet une ceinture et une remet une genouillère, cette personne-là va exploser carrément, elle va exploser ses pertes. Parce que son corps est tellement solide avec les charges qu'il travaille actuellement, que le jour où elle remet une ceinture, bah son gainage est tellement puissant, on rajoute une ceinture, le gainage est encore plus puissant, et là vous êtes sûr d'éclater au PR. Donc pas d'intérêt de travailler toujours en full équipé. Pareil, les gens qui mettent des coups de gère, ça revient exactement au même. Pourquoi faire, pourquoi faire un snatch avec une coup de gère pour stabiliser mon articulation, il n'y a aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire énormément de renfaux pour stabiliser l'articulation du coude et l'objectif sera d'enlever cette genouillère. Et ça, c'est très intéressant. Dernière chose pour parler des ceintures et des genouillères, la mettre quand vous avez une grosse journée de travail, vous avez une grosse semaine d'entraînement, c'est compliqué, vous avez peut-être mal, vous devez absolument faire un avoir ou une raison. Bah ouais, mettez-le quand vous avez des petites douleurs, c'est toujours gênant. Après, à vous de définir, est-ce que la douleur me permet de m'entraîner sans me blesser ou est-ce que cette douleur, bah, si je continue de forcer, va aggraver Ça, c'est à vous de décider. 
Dernier principe, donc une chose qui en ce moment on voit énormément, c'est les chaussures. Pourquoi je dois travailler avec des chaussures Pourquoi je ne dois pas travailler sans chaussures Est-ce que c'est une question de mode Non, pas forcément. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Les chaussures de base, euh, au plus elles se modernisent, au plus les, les concepteurs ont commencé à innover, au plus les chaussures viennent fixer la cheville. <coughs> Ce qui fait que votre cheville n'a plus l'habitude d'être stabilisée. Vous allez marcher, vous allez prendre votre pied dans un trou, tout simplement. Vous allez directement faire une entorse parce que les muscles qui sont autour de cette cheville, les ligaments, les tendons qui sont autour de cette cheville, ne sont pas habitués à travailler. On en revient sur les muscles ou les tendons qui sont fainéants. Donc le fait d'avoir des chaussures qui soient montantes ou même qui soient basses, mais qui soient serrées, ça maintient la cheville. La cheville ne peut donc pas se renforcer. Pourquoi je squatte sans chaussures bah, Tout simplement pour habituer mon corps à stabiliser cette articulation en descendant et en remontant. Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante. C'est une articulation qu'on néglige énormément, que ce soit dans le crossfit, que ce soit dans l'ensemble des sports. Si votre cheville n'est pas solide, c'est la base de votre corps, le pied, c'est vraiment les, le premier ancrage que vous avez au sol. Comment vous voulez retransférer cette énergie dans les cuisses, dans le tronc, dans les épaules et que ce soit même pour un shoulder press, si mon ancrage au sol, si mes chevilles ne sont pas bien assises dans le sol, de où je peux me permettre de développer une charge conformément Il n'y a, a, a pas de solution possible. Deuxième chose intéressante sur les chaussures, ça va être tout ce qui va être capteur sensoriel. Le pied, on le sait tous, il y a énormément de capteurs sensoriels en dessous de votre pied. Donc le fait d'enlever les chaussures, de revenir un petit peu, euh, on va dire, à l'époque de la préhistoire, hein, les gens ne marchaient pas avec des chaussures, bah, ça permet vraiment d'avoir des capteurs et de se dire, bah, je suis en équilibre, ok, je ressens vraiment l'impact de mon corps vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, l'arrière, je suis bien ancré. Vous pouvez même vous, vous concentrer, une chose intéressante aussi, sur tout ce qui va être mouvement d'altéro, mouvement de squat, euh, dès que vous avez un mouvement sur lequel vous avez besoin d'ancrage dans le sol, c'est d'activer ce grip avec vos orteils, on, on le néglige énormément. On dit toujours, je dois être sur mes talons pour squatter. Ça, c'est faux, c'est une erreur. Parce que si je suis en talon, ça veut dire que forcément, je recule mon poids du corps vers l'arrière. On revient sur ce qu'on a vu avant. Je mets 20 kg derrière, je suis obligé de mettre 20 kg vers l'avant. Tandis que si je réfléchis autrement et que je me dis, bah, je dois avoir mon poids qui est réparti sur l'ensemble de mon corps, j'ai mes orteils qui touchent le sol. Donc, je peux me permettre d'accrocher mes orteils en dessous, mes orteils sur le sol, ce qui va me permettre de développer non seulement tout ce qui est muscle de la cheville, mais non seulement aussi tout ce qui va être les muscles au niveau des mollets, tout simplement. Je les active, je viens vraiment griffer le sol, et là je sens que mes pieds sont vissés, sont ancrés dans le sol. Et à partir de là, je peux faire tout ce que je veux, j'aurai énormément de puissance. Faites le test chez vous. Est-ce que quand vous squattez, est-ce que vous faites des mouvements, vous ressentez que vous avez les orteils qui touchent le sol et en général, en général vous n'allez pas le ressentir en général vous êtes souvent sur ici la voûte plantaire et sur, le, et sur, pardon, sur la plante de pied et sur, le, et sur le talon alors on le sait tous votre équilibre c'est quoi bah, c'est aussi vos orteils pour X raison je dois vous enlever soit votre gros orteil soit le petit orteil bah, vous allez directement sentir que votre stabilité votre équilibre n'est plus là parce que le corps n'est plus habitué donc pourquoi vous handicaper à ne pas utiliser ces orteils pour griffer le sol et pour avoir une meilleure stabilité Ça c'est vraiment une chose qu'il faut réfléchir. Vous avez des articulations, vous avez des, des os, vous avez, vous avez plein de choses. Bah, essayez vraiment de les utiliser au maximum pour être performant, pour ne pas vous blesser et pour continuer à faire du sport des années, des années, des années. C'est ça qui est vraiment très intéressant. On arrive souvent dans une dynamique de se dire je fais du force, du sport pour être meilleur, je fais du sport pour battre mes copains, pour faire des perfs, etc. Mais n'oubliez pas que dans 10 ans, ce qui fait la différence, c'est que vous, vous serez encore sur le terrain. Alors peut-être que les gars qui n'ont jamais fait de renfort et qui négligent totalement cette partie-là, dans 10 ans, mais ils seront sur le carreau, ils seront à côté, ils vous regarderont faire. Et ces gens diront, ah bah ouais, si j'aurais su, bah, bah j'aurais fait du renfort, j'aurais fait attention et je me serais vraiment appliqué sur mes techniques sur mes activations musculaires parce que outre la technique ce qui est vraiment très important et même je dirais le plus important c'est d'être capable de ressentir ses muscles et ses activations 
vous avez des fessiers, vous avez des quadriceps, vous avez des ischios, bah, amusez-vous de temps en temps à dire bah, « je contracte mes fessiers volontairement pour les activer, je viens contracter ma cuisse, je contracte mes ischios, je sais que pour, pour contracter mon ischio, bah, je dois tout simplement reculer, bah, reculer mon, ma jambe vers l'arrière, bah, tout simplement je cherche à l'activer. Et le jour où vous faites votre renforcement musculaire qu'on vous dit bah « voilà un tel, tu me fais tel exercice parce que tu as un problème d'ouverture de hanche, tu dois travailler tes moyens de fessiers. Et si vous travaillez vos moyens de fessiers sans en avoir conscience, sans avoir connaissance de ces muscles, il va se passer quoi Vous allez faire le mouvement, mais vous n'allez pas avoir de gain spécifique parce que vous avez fait le mouvement sans le faire en réalité. Parce que faire un mouvement pour renforcer vos moyens de fessiers sans activer les moyens de fessiers, il fait bien un moment ou un autre euh, sur le papier et ça fait toute la différence. Et de là, vous pourrez dire, bah, un tel, il est bon coach ou il n'est pas bon coach. Bah, tout simplement, à partir du moment où vous suivez une trame. Si vous suivez une trame, mais que vous, de votre côté, vous n'êtes pas conscient de cette activation musculaire, vous avez, beau, vous avez beau avoir le meilleur coach du monde, si vous lisez le papier, mais que vous n'êtes pas capable de réaliser le mouvement, bah, forcément, ça ne marche pas. Donc, des fois, on pourrait se dire, bah, voilà, un coach, il n'est pas bon parce qu'il m'a donné tel exercice et que ça n'a pas marché. Alors qu'en réalité, bah, peut-être que le mouvement était bon, le, sur le papier tout est parfait, sauf que bah, la personne qui l'a fait, et ce n'est pas forcément de votre faute, c'est parce qu'en général on n'a pas, euh, pas tous cette connaissance de, du corps humain et c'est pour ça qu'il y a un métier de coach qui existe tout simplement, pour être capable de recruter les bons jusqu'au bon moment. Donc si mon objectif c'est d'écarter mes cartes et mes genoux, bah, je me concentre avant tout sur cette ouverture et cette fixation des moyens fessiers. Si je vous dis pour faire un squat, il faut engager les quadriceps, il faut aussi engager les fessiers. Bah, Dites-vous une chose, c'est qu'au moment où je vais descendre, bah, je dois ressentir cette activation des fessiers, je dois ressentir cette activation des quadriceps pour descendre sur mon squat. Et si je ne ressens, si ressens pas mes fessiers, c'est juste que j'ai mal fait le mouvement et que de ce fait, j'ai reculé mon bassin vers l'arrière. Et quand mon bassin est reculé, je ne peux pas l'activer. Ou la deuxième solution, c'est que vous êtes vraiment débutant, que vous avez entre guillemets le muscle des fessiers qui est endormi, qui est fainéant. En général, ça arrive souvent sur les gens qui sont au bureau, qui travaillent pas, qui ne bougent pas énormément, qui sont souvent assis. Bah, ces fessiers, comme ils n'ont plus besoin de travailler parce que vous êtes assis, bah, ces muscles, au fur et à mesure, ils ne travaillent plus tout simplement. Donc vous n'avez plus de force dans ces moyens de fessiers et vous avez du mal à les activer. D'où l'intérêt, on y revient encore de faire énormément de renforcement musculaire, de ressentir ses muscles, ressentir ses contractions, pour ensuite le transférer sur les mouvements bah, de votre choix que vous aurez, vous aurez décidé. Parce que vous aurez décidé de prendre en main votre situation et de réfléchir comment je dois bouger, pour quel objectif. Et c'est là que vous, vous avez vraiment duré dans le temps, parce que vous aurez connaissance de ces choses-là. Donc voilà, c'est terminé pour ma partie aujourd'hui. On a revu l'ensemble du squat. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, discuter en commentaire, n'hésitez pas, posez vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Et à partir de là, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao